अपन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं ओके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो प्रकार की साइकिल होती है एक मैकेनिकल साइकिल मैकेनिकल साइकिल के अलग से प्रकार है ये लेकिन मैकेनिकल साइकिल एक कूलिंग साइकिल हो गई कूलिंग सिस्टम साइकिल हो गई उसमें और एक दूसरी होती है उसको इलेक्ट्रिकल साइकिल या इलेक्ट्रिक साइकिल कहा जाता है क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक साइकिल सिर्फ मैकेनिकल साइकिल कंप्लीट रहेगी और इलेक्ट्रिकल साइकिल कंप्लीट नहीं रहेगी तो एसी या रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर चलेगा बराबर इसलिए दोनों साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलती किसके ऊपर है इलेक्ट्रिक साइकिल के ऊपर इलेक्ट्रिक साइकिल के ऊपर और ये कूलिंग सिस्टम होते हैं वो मैकेनिकल साइकिल ओके इसलिए दो प्रकार की साइकिल है इसमें अपन ने पहले मैकेनिकल साइकिल पढ़ा है आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सिटी मतलब इलेक्ट्रिकल साइकिल ओके तो उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या किसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बराबर तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिक मीन्स पाया कोई भी चीज का पाया स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है बेस बराबर और इलेक्ट्रिसिटी ओके अभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऐसी एक पावर ऐसी एक ताकत ऐसी एक एनर्जी जो आग से नहीं दिख सकती बहुत बड़ी एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी बोले तो बहुत बड़ी है एनर्जी है जो आग से नहीं देख सकते लेकिन इसके इफेक्ट्स इसके परिणाम अपन अनुभव कर सकते अपन शेयर कर सकते फॉर एग्जांपल स्विच चालू किया फैन घूमने लगा हवा आने लगी ओके स्विच चालू किया ट्यूबलाइट चालू हो गई उजल आना चालू हो गए बराबर तो क्या ये दोनों पर्पज के लिए फैन और ट्यूबलाइट अपन ने अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की क्या नहीं एक ही की एक के ऊपर क्या हुआ फैन चालू हुआ दूसरे बटन के ऊपर ट्यूबलाइट चालू हुआ बराबर तो उसको वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे अपन ने जो उपकरण जोड़ा उसके ऊपर उसके मैकेनिकल मतलब फैन घूमने लगा और उजाला मतलब ट्यूब प्रकाशित होने लगी या ट्यूब से अपने को क्या मिला रोशनी मिली ओके तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है एक ऐसी ताकत एक ऐसी एनर्जी जो आग से नहीं देख सकती ओके अभी मैं बोला कि बटन चालू किया फैन घूमने लग यहां से फैन तक इलेक्ट्रिसिटी किसके माध्यम से पहुंचाई गई है वायर वायर थोड़ी सी खुली दिखती है कनेक्शन के वहां पे क्या अपने को आग से दिखता है यहां से वायर वहां तक जा रही है या सॉरी लाइन इलेक्ट्रिक सप्लाई एनर्जी जा रही है नहीं दिखते वायर पहुंची है लेकिन उसके अंदर से जो करंट बह रहा है वो नहीं दिखते इसलिए उसको क्या कहा गया है अनविसिबल मतलब वो टोटली अनविसिबल है आग से बिल्कुल भी दिखती नहीं है इसलिए जो भी वायर खुले रहेंगे उसको हाथ से टच नहीं करना चाहिए पहले टेस्टर या टेस्टर या मल्टीमीटर से उसके अंदर चार्ज है क्या नहीं वो वायर पॉजिटिव है क्या नहीं वो चेक करना जरूरी है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ गए एक ऐसी ताकत एक ऐसी एनर्जी जो आग से नहीं दिख सकते हैं लेकिन इसके इफेक्ट्स इसके परिणाम अपन शेयर कर सकते समझ गए इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं ओके अभी जो विद्युत बनाई जाती है ये कैसे बनाई जाती है कोई भी विद्युत घर्षण से बनाई जाती है या परावर्तन क्या चीज से घर्षण या परावर्तन दो अलग अलग रॉड एक दूसरे के ऊपर अपन घर्षण करेंगे तो उसमें से क्या निकलता है एक प्रेशर तैयार होता है उस कंडक्टर के ऊपर क्या तैयार होता है प्रेशर समझो ए एक लिया और ए एक लिया दोनों को अगर अपन ने ऐसा घर्षण किया तो क्या चार्ज होता है कंडक्टर मतलब उसके ऊपर एक चार्ज तैयार होता है एक ई एम एफ तैयार होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ही एक प्रकार का प्रेशर तैयार होता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज से बनाई जाती है दो अणु की घर्षण से या परावर्तन से मतलब बैटरी में जो इस्तेमाल होता है ओके तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज से बनाई गई है घर्षण से या परावर्तन से आज जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में या जनरेटर में बनाई जाती है कैसे बनाई जाती है घर्षण से अपन ने देखा होगा या सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है पानी के ऊपर बना 
ओके तो पानी के ऊपर कैसा बाल्टी में रख के बनाते है क्या पानी नहीं वो बड़े बड़े धरंग डैम वगैरह रहते उसके ऊपर से पानी छोड़ा जाता है वो पानी बहुत स्पीड में छोड़ा जाता है और आगे रॉड लेके रहते हैं वो जो स्पीड से आने वाला पानी रॉड के ऊपर गिरता है और रॉड के ऊपर क्या तैयार होता है ये में बाद में आगे उसको फिर टर्बोन वगैरह वो बिटाए जाते हैं और उसके माध्यम से अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वही क्रिया से हम जनरेटर में भी होती है जनरेटर में भी क्या किया है दो पोल के बीच में घर्षण किया जाता है बराबर तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या जो एनर्जी घर्षण या परावर्तन से तैयार की जाती है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और एक्चुअली डिफिनेशन क्या है जो आग से नहीं दिख सकते लेकिन इसके इफेक्ट इसके परिणाम अपन शेयर कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं किसके कैसे बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते हैं एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्थिर विद्युत ये स्थिर विद्युत मतलब क्या है जो विद्युत दो अणु की घर्षण से या परावर्तन से तैयार करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि ये ज्यादा प्रमाण में तैयार नहीं कर सकते इसलिए इसे क्या कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर विद्युत व्यवहारिक दैनंदिन जीवन में इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होता दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी को कहते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी ये व्यवहारिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होती है तो ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है जो विद्युत ज्यादा प्रमाण में तैयार करते एक जगह से दूसरी जगह वायर या केबल मार्फत लेके जाते हैं ले जा सकते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंडियन में इसको प्रवाहित विद्युत कहते हैं स्थिर विद्युत और यह है प्रवाहित विद्युत प्रवाहित विद्युत मतलब जो विद्युत ज्यादा प्रमाण में तैयार करके एक जगह से दूसरी जगह वायर्स या केबल स्मार्ट पर ले जा सकते हैं लेके जाते हैं उसे प्रवाही विद्युत कहते हैं ओके तो अपने घर में जो विद्युत आई है वो कौन सी है प्रवाही विद्युत इसलिए घर में जो भी आती है वायर या केबल माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है तो ये किसके ऊपर थे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के ऊपर स्थिर विद्युत और प्रवाही विद्युत ओके उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार है ऑन सप्लाई सप्लाई के ऊपर फिर इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं पहला होता है एसी सप्लाई और दूसरा होता है डीसी सप्लाई एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मींस डायरेक्ट करंट एसी का सिंबल ऐसा है एसी का सिंबल इस सिंबल के ऊपर ही इनके पूरे डिफिनेशन या मीनिंग्स छिपी हुए ये कैसा है यहां से स्टार्ट हुआ नीचे आ गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया ये है डीसी वाली क्या से स्टार्ट हुआ एक ही लाइन से आगे जाए मतलब जो सप्लाई अपनी दिशा ये डीसी वाली एक ही दिशा में जा रही थी एसी वाली नीचे आ गई फिर ऊपर गई मतलब उसने दिशा चेंज कर दी जो सप्लाई अपनी दिशा और कीमत हमेशा चेंज करती रहती है उसे ए सप्लाई कहते हैं ए सी सप्लाई मीन्स अल्टरनेटिंग जो सप्लाई अपनी दिशा और कीमत हमेशा चेंज करती है उसे एसी सप्लाई करते हैं और जो सप्लाई अपनी दिशा और कीमत चेंज नहीं करती एक जैसी रखती है उसे डीसी सप्लाई मतलब डायरेक्ट करंट करते हैं एग्जांपल एसी सप्लाई में यहाँ पे 90 था आगे जाके 180 हो गया फिर जाके 270 हो गया आगे जाके कम भी हुए लेकिन डीसी में वैसा नहीं डीसी में अगर यहाँ पे 90 है तो सब जगह पे 90, 90, 90 ही चाहिए मैं भी कभी भी अपनी दिशा भी चेंज नहीं करती और कीमत भी चेंज नहीं 
तो अपने घर में मोस्टली कौन सी इस्तेमाल की है एसी सच अब ये चेंज कैसी करती है इसका एग्जाम्पल देखो कि अपने घर में या ऑफिस में कहीं भी लाइट डीम होती है पावर जब कम होती है तो क्या होता है बल्ब डीम जलता है फैन स्लो मोशन में घूमने लगता है लेकिन टोटली बंद नहीं हो बराबर इसलिए अपन एक जैसे अगर ट्यूबलाइट की तरफ या बल्ब की तरफ देखते रहेंगे तो अपने को ट्यूबलाइट या बल्ब लुक लुकती हुई दिखाई देगी मतलब उसके अंदर जो पावर जो है वो कभी भी कम ज्यादा कम ज्यादा हुई हुई दिखाई देगी क्यों ट्यूबलाइट में प्रॉब्लम नहीं है बल्ब में प्रॉब्लम नहीं है बराबर ये किसके वजह से होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो एसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एसी करंट की वजह से इसलिए जो सप्लाई अपनी दिशा और कीमत चेंज करती रहती है उसे एसी सप्लाई मीन अल्टरनेटिंग करंट करते वैसा घर में इन्वर्टर भी रहता है इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या बल्ब या ट्यूबलाइट डिम जलती है नहीं टोटली वो बंद हो जाता है भले पांच मिनट के बाद आप चालू करेंगे और दो सेकंड या एक मिनट के लिए चालू हो जाएगी लेकिन वो फुल स्पीड में ही चालू रहेगी रोशनी कैसी रहेगी फुल बाद में टोटली ऑफ हो जाएगी वैसा एसी में नहीं होता एसी में लाइट डिम रहेगी तो बल्ब डिम जाता है लेकिन डीसी में नहीं ये फर्क है दोनों के अंदर एसी अपनी दिशा और कीमत चेंज करती है और डीसी दिशा और कीमत चेंज नहीं करती एसी सप्लाई को फ्रिक्वेंसी होती है डीसी सप्लाई को फ्रिक्वेंसी नहीं।, नहीं होती है ये एक उसका दूसरा रीजन है तो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई लिखते समय या किसी को बताते समय कैसा डिफिनेशन देंगे जो सप्लाई अपनी दिशा और कीमत हमेशा चेंज करती है उसे एसी सप्लाई और जो सप्लाई अपनी दिशा और कीमत चेंज नहीं, नहीं करती एक जैसी रखती है उसे डीसी सप्लाई करते समझ गए तो ये किसके ऊपर थे सप्लाई के ऊपर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई आगे जाके है फेज के ऊपर ऑन फेज फेज के ऊपर फिर इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं एक होता है सिंगल फेज दूसरा होता है थ्री फेज सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई ये सिंगल फेज सप्लाई मतलब क्या और थ्री फेज सप्लाई मतलब क्या पहले एक सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर डिस्कस करेंगे तो सिंगल फेज सप्लाई मतलब जिसमें एक फेज है प्लस एक न्यूट्रल एक फेज प्लस एक न्यूट्रल मिलके वोल्टेज कितना होता है 220 से लेके 250 220 वोल्ट से लेके 250 ये भी कम ज्यादा होता है एक बोर्ड में 220 मिलेगी एक बोर्ड में 230 मिलेगी बाजू वाले के रूम में 250 मिल सकती है 240 दो लेकिन 220 से 250 ये दोनों के बीच में ही मिलेगी तो सिंगल फेज मतलब एक फेज प्लस एक न्यूट्रल मिलके होता है 220 उसे कहते हैं सिंगल फेज सप्लाई अब ये फेज मतलब क्या जिस कंडक्टर के ऊपर तो वायर भी क्या है कंडक्टर जिस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब किसी वायर को अपन ने नियॉन टेस्टर कनेक्ट किया किसी वायर को अपन नियॉन टेस्टर कनेक्ट किया और वो टेस्टर जला टेस्टर का जो लैंप है वो प्रकाशित हुआ तो समझने का वो क्या है फेज है मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है दूसरा यह मतलब निगेटिव चार्ज वो माइनस में होता है किसमें होता है माइनस में वो हमेशा ब्लैक कलर से दिखाया जाता है और फेज हमेशा रेड कलर से दिखाई जाती है सिंगल फेज में एक फेज और एक न्यूट्रल तो न्यूट्रल वायर को अपन टेस्टर लगाया तो टेस्टर जलेगा नहीं तो समझने का वो क्या है निगेटिव चार्ज तो एक पॉजिटिव मतलब फेज निगेटिव चार्ज मतलब न्यूट्रल तो फेज मतलब क्या जिस कंडक्टर के ऊपर 
पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज भरा होता है उसे फेस करते हैं और जिस कंडक्टर के ऊपर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है उसे निगेटिव वायर या निगेटिव न्यूट्रल वायर ओके आगे आते हैं थ्री फेज सप्लाई के ऊपर थ्री फेज मतलब तीन फेज फेज कितना है तीन वो तीन फेज कौन सी कौन सी होती है एक आर मतलब रेड फेज दूसरी है वाई फेज तीसरी है बी फेज तीन फेज प्लस न्यूट्रल जोड़ेंगे तो भी चलेगा तीन फेज कौन सी कौन सी रेड कलर लाल कलर की येलो कलर पीला कलर की ब्लू कलर नीला कलर की और ब्लैक न्यूट्रल की तीन फेज प्लस एक न्यूट्रल कितना होता है थ्री फेज सप्लाई इसमें तीन फेज है और एक न्यूट्रल है मिलके थ्री फेज सप्लाई इसका वोल्टेज कितना रहता है 415 से लेके 440 चार से लेके 440 मीडियम वोल्टेज के लिए ओके 415 कम से कम कितना मिलना चाहिए 415 और ज्यादा से ज्यादा 440 ओके ये मीडियम वोल्टेज है हाई वोल्टेज नहीं है वो अपन आगे देखने वाले तो थ्री फेज सप्लाई चेक करते समय 415 या ज्यादा से ज्यादा 440 मिलना चाहिए मोस्टली चार सौ ऐसा ही मिलता है ओके अभी सिंगल फेज वोल्टेज कितना है 220 राइट थ्री फेज वोल्टेज कितना है 440 बराबर अगर अपन मैथमेटिकली देखेंगे तो 220 सिंगल फेज का है और 440 थ्री फेज का है ये सही है क्या गलत है सिंगल फेज वोल्टेज कितना है 220 थ्री फेज कितना है 440 अपन ने प्रैक्टिकली देखा भी है कि हाँ इतना ही मिलता है लेकिन अपन मैथमेटिकली गए बराबर तो उसमें क्या है 220 एक का है तो तीन का 440 ये सही है क्या गलत है बराबर अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो टोटली रॉन्ग है लेकिन मिलता कितना है 440 ऐसा क्यों उसका रीजन है कि तीन फेज लिया है एक फेज लिया आर फेज दूसरा फेज लिया वाई फेज तीसरा फेज लिया बी फेज कितना फेज हो गया तीन फेज हो गया बराबर ये एसी है क्या डीसी है डीसी है क्योंकि ये सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है तो जो सप्लाई सीधा जाता है वो डीसी है इसीलिए डीसी हो गया समझे इसको एसी होना है या अगर ये एसी सप्लाई है तो क्या ये स्ट्रेट फ्लो होगी नहीं वो कैसी होएगी अब डाउन करते करते प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से फिर इधर आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर अब ए सी हो गई आर हो गया उसके बाद वाई उसके बाद बी आर वाई बी तीनों क्या हो गया बी फेस हो गया बराबर इसमें ये एक एरिया है ये दूसरा एरिया है और ये तीसरा एरिया ओके अभी इसमें देखो एक ये एरिया प्लस वाला है बराबर ये एरिया जीरो वाला है और ये एरिया माइनस वाला है ये प्लस वाला मतलब उसको पिक की मत कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सबसे हाई की मत को क्या कहते हैं पिक की मत दूसरी जीरो मतलब जहां से स्टार्ट हो गई वो जीरो हो गई और जीरो के नीचे आ गई तो माइनस तो ये एरिया माइनस है यह एरिया जीरो है और यह एरिया प्लस समझ गए तो उसी तरह ये आर फेज यहाँ पे आ गई घूमते घूमते उसके बाद वाई फेज भी आ गई उसके बाद बी फेज भी मतलब तीनों फेज माइनस में भी है वही तीनों फेज है ऊपर इसमें भी है प्लस पोजीशन में आर फेज वाई फेज बी फेज वही तीनों फेज जीरो पोजीशन में भी है 
ओके तो तीनों फेज माइनस में भी रहते हैं जीरो में भी रहते हैं प्लस में भी रहते हैं ओके लेकिन कब ऐसा होता है जब एक प्लस में रहेगी समझो यहाँ पे आर प्लस में है उस समय वाई जीरो पे थी और ब्लू माइनस इसीलिए वोल्टेज ये फेज और ए फेज दो ही फेज का मिलता है माइनस मतलब न्यूट्रल ओके इसीलिए दो फेज का ही वोल्टेज मिलता है कुछ देर बाद क्या हो गया आर फेज जीरो पे आ गई तो वाई फेज हाई कीमत पे गई पिक कीमत पे गई इसी तरह आर वाई भी तीनों फेज में से एक फेज हमेशा माइनस में होती है कौन सी आर वाई भी तीनों भी आते हैं लेकिन कभी जब आर आती है तो वाई नहीं रहती है बी नहीं रहती मतलब सीक्वेंस वाइज कुछ समय के लिए आर कुछ समय के लिए वाई कुछ समय के लिए बी इसलिए अपने को सिर्फ और सिर्फ दो ही फेज का वोल्टेज मिलता है और यही कारण है कि सिंगल फेज वोल्टेज 220 सौ बीस है दूसरी फेज चार समझ गए अभी तीनों फेज में से एक फेज सीक्वेंस वाइज माइनस में होती है इसलिए थ्री फेज में अपने को दो ही फेज का वोल्टेज मतलब चार सौ चालीस मिलता है आर को और वाई को मल्टीमीटर लगाएंगे चार सौ चालीस ही बताएगा वाई और बी को लगाएंगे चार सौ चालीस ही बताएगा बी और आर को लगाएंगे तो भी चार सौ चालीस ही बताएगा समझ गए तो ये किसके ऊपर है फेज के ऊपर ओके फेज के ऊपर प्रकार देखने के बाद ये आर वाई बी ये किसके ऊपर प्रकार है फेज के ऊपर ओके अब देखते हैं वोल्टेज के ऊपर ओके वोल्टेज के ऊपर फिर प्रकार अपन ने स्टार्टिंग में देखा बनाने के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के ऊपर प्रकार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद सप्लाई के ऊपर देखा एसी सप्लाई बीसी सप्लाई उसके बाद देखा फेज के ऊपर सिंगल फेज सप्लाई थ्री फेज सप्लाई और अब है ऑन वोल्टेज वोल्टेज के ऊपर प्रकार तो वोल्टेज के ऊपर पहला प्रकार है जीरो वोल्ट से लेके कितना जीरो वोल्ट से लेके 250 सौ पचास तक जो सप्लाई होती है उसे कहते हैं लो वोल्टेज कौन सा कहते हैं लो वोल्टेज उसे कहते हैं लो वोल्टेज तो अपने घर में जो वोल्टेज है सिंगल फेज एसी के लिए कंप्रेसर के लिए मोटर के लिए लगता है वो कौन सा सप्लाई है लो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है लो वोल्टेज दूसरा 250 सौ से ज्यादा 250 सौ पचास होल्ड से लेके 650 सौ पचास होल्ड तक सिक्स फिफ्टी होल्ड तक जो वोल्टेज है उसे कहते हैं मीडियम वोल्टेज कौन सा मीडियम मीडियम वोल्टेज तो 440 इसमें भी आ गया है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 440 सौ चालीस वोल्टेज मीडियम वोल्टेज है हाई वोल्टेज नहीं है ओके और उसके बाद थर्ड 650 सौ पचास होल्ड से लेके 22 टू के वी मीन्स बाईस हजार होल्ड तक क्या उसे जो वोल्टेज रहते हैं उसे कहते हैं हाई वोल्टेज उसे कहते हैं हाई वोल्टेज और उसके बाद जो 22 के वी के आगे 33 थ्री के वी उस या उससे आगे जो वोल्टेज रहते हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहाँ पे बनाया जाता है कहाँ पे बनाया जाता है पावर हाउस में कहाँ पे पावर हाउस में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वहाँ उसके बाद बड़े बड़े टावर बनाते हैं या तार केबल उसके माध्यम से किस में आता है ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता है हाई वोल्टेज से फिर मीडियम वोल्टेज में 
ये हाई वोल्टेज इंडस्ट्रियल लाइन रहेगी वहां तक पहुंचाई जाती है उसके बाद उसका कन्वर्शन किसमें किया जाता है मीडियम वोल्टेज में और मीडियम वोल्टेज के बाद अपने घर में जो आता है वो है लो वोल्टेज कितना 220 तो ये है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी समझ गए अगले टॉपिक में अपन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकली कैसा चेक किया जाता है उसके बारे में लेक्चर लेंगे उसके बारे में थिंकिंग करेंगे ओके okay?